ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലത്തെ ലെക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ടർ മീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡൈനാമീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ടർ മീറ്റർ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് കറണ്ട് കോയിൽ പ്രഷർ കോയിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് കോയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നമ്മുടെ മൂവിംഗ് കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേണ്ട കറക്റ്റ് ഡിഫ്രഷൻ കാണിക്കും ഇന്നത്തെ ലെക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ടോർക്കിനെ പറ്റിയാണ് ആ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലെക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ ലെക്ചർ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിയിലായാലും ഡി സിയിലായാലും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഡൈനാമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ പഠിക്കുന്ന മൂവിംഗ് കോയിലോ മൂവിംഗ് ആണോ ആ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ എ സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സിയിലോ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പോകാം ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് വാട്ടർ മീറ്ററിന് രണ്ട് കോയിലുണ്ടെന്ന് അറിയാം ആ രണ്ട് കോയിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ ഫിക്സഡ് കോയിലും രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ മൂവിംഗ് കോയിലുമാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൽക്കാലം എന്താ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോയിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിംഗ് കോയിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ അതുപോലെ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് കോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും കൂടി ഈ രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് എന്നുള്ള ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോയിലിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് അതായത് ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്നും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതുപോലെ ഫാർ ഡേസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഫാർ ഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിനെ സൈ എന്ന് ഒരു ടൈപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നമുക്ക് സൈക്ക് വരെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം ഡി ബൈ ഡി ടി എഫ് എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എഴുതാം അതേപോലെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം ഫിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് എൽ ഡി എ ബി ഡി ടി സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് വെച്ച് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം ഫിൻ മറ്റുള്ള റിലേഷനാണ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി എ ബി ഡി ടി അപ്പോൾ അവസാനത്ത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി എ ബി ഡി ടി എന്ന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഡി ടി വെച്ച് ഇൻഡിക്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ അതായത് എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അത് ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഐക്കും ഈക്വലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതൊരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോയിൽ അത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസും ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ എൽ വൺ എന്നുള്ള സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസും അത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഐ വൺ എന്നുള്ള കറണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഐ ടു എന്നുള്ള കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം എൻ നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എം ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് എം ഇൻറ്റു ഐ ടു നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത്
നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ട് കോയിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് അതായത് രണ്ട് കോയിലുള്ള ഈ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടി അതായത് ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് ഇ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടി നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് നിയമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി അത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇ ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സൈ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം ഇവിടെ ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഈക്വൽ ടു ഡി സൈ ബൈ ഡി ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാണ് അതുപോലെ അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഡി ടി നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സൈ നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ ഒരു ഇ വണ്ണും ഡി ടി ഉണ്ട് ഇ ടുവും ഡി ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടിക്ക് നമുക്ക് ഡി സൈ വണ്ണും ഇ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടിക്ക് ഡി സൈ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ടിനെ ഡി സൈ വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് ഡി സൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇ വൺ ഡി ടിക്ക് നമുക്ക് ഡി സൈ വണ്ണും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഇ ടു ഡി ടിക്ക് ഡി സൈ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടി ഡി സൈ വണ്ണും ഇ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടി ഡി സൈ ടു എന്നും എടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഐ വൺ ഡി സൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഡി സൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഈ സൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് സൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ ഇൻ വൺ പ്ലസ് എം ഐ ടു അതുപോലെ സൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് എം ഐ വൺ നമുക്ക് സൈ വണ്ടേയും സൈ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഡി എൽ വൺ ഐ വൺ പ്ലസ് എം ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ഡി എൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് എം ഐ വൺ നമുക്ക് എൽ വൺ ഐ വൺ പ്ലസ് എം ഐ ടു എന്നുള്ള ടീം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് എം ഐ വൺ എന്നുള്ള ടീം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ടീം അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി എന്നാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മാസ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ടീം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ടേമിന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ ഇൻ ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഡി ഐ വൺ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് അതായത് ഐ വൺ പ്ലസ് ഡി എൽ വൺ അതുപോലെ നമ്മൾ എം ഐ ടു എന്നുള്ള ടീമിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എം ഡി ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ഡി എം ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടീം ഐ ടു ഇൻറ്റു ഡി എൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് എം ഐ വൺ എന്നുള്ള ടീം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ഐ ടു ഇൻറ്റു എൽ ടു ഡി ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഡി എൽ ടു പ്ലസ് എം ഡി ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഡി എം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഐ വണ്ണ് ഐ ടുവിനെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ വൺ എൽ വൺ ഡി ഐ വൺ രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ ഒരു ഐ വൺ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എൽ വൺ മൂന്നാമത്തെ ടൈം ഐ വൺ എം ഡി ഐ ടു പ്ലസ് ഐ വൺ ഐ ടു ഡി എം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഐ ടുവിനെ നമുക്ക് അകത്തെ എല്ലാ ടൈമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഐ ടു എൽ ടു ഡി ഐ ടു രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ ഒരു ഐ ടു ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഐ ടു സ്ക്വയർ ഡി എൽ ടു പ്ലസ് ഐ ടു എം ഡി ഐ ടു പ്ലസ് ഐ വൺ ഐ ടു ഡി എം ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഈ ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടോർക്കിൻ്റെ വഴിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അതായത് ഒരു പോയിൻ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൽ മൂവിംഗ് കോയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് നമുക്ക് ആ ടോക്കിൻ്റെ വരെ കണ്ടുപിടിക്കണേ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എത്ര മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത്
ഓരോ കോഴിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ വണ് എൽ ടു പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ വണ് ഐ ടു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര അഞ്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ കോഴി സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാരണം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ കോഴി സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാരണം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്നുവെച്ചാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാരണം രണ്ട് ഓയിലിയും കറണ്ട് കാരണം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാരണം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്നുവെച്ചാൽ ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഐ ടു ഇൻറ്റു എം വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി സ്റ്റോർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി സ്റ്റോർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി സ്റ്റോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഡി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ വൺ ഐ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ടു ഐ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ വൺ ഇൻ ഐ ടു ഇൻറ്റു എം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൽ വൺ ഐ വൺ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ടൈം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച റൂൾ തന്നെ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കുന്ന രണ്ട് ടൈം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അതായത് ഹാഫ് ഇൻ്റെ എൽ വൺ ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെളിയെടുത്തു ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അതായത് ഡി എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എൽ വൺ വെളിയെടുത്തിട്ട് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഐ വൺ വരും ആ ടു വൺ ബൈ ടു കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഡി എൽ വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ എൽ വൺ ഡി എ വൺ കിട്ടി അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ടൈമിനും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടൈം ഹാഫ് എൽ വൺ ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എഴുതി ഇനി അതുപോലെ ഹാഫ് എൽ ടു ഐ ടു സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് ഐ ടു സ്ക്വയർ ഡി എൽ ടു പ്ലസ് ഐ ടു എൽ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഐ ടു ഇനി അവസാനത്തെ ടൈം ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഐ ടു ഇൻറ്റു എം എന്നുള്ള ടൈം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ഐ വൺ എം ഡി ഐ ടു അടുത്തത് ഐ ടു എം ഡി ഐ വൺ ഐ വൺ ഐ ടു നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു അവസാനമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എം എന്നുള്ള ടൈം ഐ വൺ ഐ ടു ഇൻറ്റു ഡി എം എന്ന് എഴുതി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി സ്റ്റോർ പ്ലസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അന്നേരം മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻപുട്ട് എനർജി മൈനസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻപുട്ട് എനർജിയാണ് നമ്മൾ വൺ എന്ന ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ടു ഒന്ന് എഴുതി അപ്പം നമ്മൾ വൺ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കിട്ടി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടൈം മൈനസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഡി എൽ വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ ടു സ്ക്വയർ ഡി എൽ ടു പ്ലസ് ഐ വൺ ഐ ടു ഇൻറ്റു ഡി എം ഡി എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഡി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സോറി ഡി എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് കോയിൽ വൺ ഡി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് കോയിൽ ടു അതോ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണേ കോയിലിൻ്റെ ലെങ്തോ അതിൻ്റെ വിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്താലേ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇവിടെ പ്രഷർ കോയിലും മൂവിങ് കോയിലിനും അതിന് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ശരിക്കും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്കൻസ് മാത്രമാണ് കാരണം മൂവിങ് കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്ന കാരണം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്കൻസ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓരോ കോയിലിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്കൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്കൻസ് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എൽ വൺ ഡി എൽ ടു സീറോ ആയിട്
थैंक यू